안녕하세요. 네, 오늘의 모카 입청아 주제는 바로 저와 아주 아주 친한 아이템입니다. 아마 음? 입청아랑 친한 아이템이 뭐가 있지? 하고 여러 가지의 것들을 지금 생각하고 계시죠. 근데 진짜 늘상 가방 안에서 절대 빠지지 않는 아이템입니다. 그것은 바로 모자입니다. 언제부터 이렇게 모자를 좋아했지라고 생각을 해보니까 사실 배우를 시작하면서 더 좋아하게 된것 같아요. 그래서 오늘은 여러분들께 이청아의 모자 그 중에서도 한 컬러의 모자에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 짜자 안녕하세요. 오늘은 모자 장수입니다. 자, 아니 제가 모자가 저한테는 약간 갑옷이자 방패이자 그리고 뭔가 마음의 피난처인 소품이더라고요. 그리고 이 모자라는 게이 사람의 시야 각을 가려주잖아요. 저는 그게 너무너무 편하더라고요. 오늘은 모자 중에서 어떤 모자를 가져올까 고민을 진짜 많이 했는데 제 모자 중에서 제가 가장 집착하는 컬러가 그 뉴트럴 톤, 뭐 베이지라고도 하고 뭐 스킨 컬러라고도 하는 그 모자들을 제가 너무 좋아하는 거예요. 그 톤의 모자들만 일단 좀 급히 가져와 봤어요. 이 톤에도 각각의 쿨과 웜이 있다는 것을 아시나요? 아예 한 번은 저희 감독님이 저한테 물어보신 적이 있어요. 아니 청아는 왜 이렇게 베이지 컬러 모자가 많아? 근데 이게 우리가 화장할 때도 스킨톤을 어떨 때는 파운데이션을 좀 쿨톤으로 하고 어떨 때는 좀 웜톤으로 하기도 하고 뭐 블러셔도 좀 다르게 얹잖아요. 근데 그때마다 어울리는 베이지 모자가 다른 거예요. 그리고 심지어 제가 여름에 좀 많이 탔을 때 아니면 은좀 겨울에 많이 하얘졌을 때 그리고 머리 컬러에 따라서 어울리는 이 베이지 혹은 스키톤 모자가 너무너무 달라져서 그래서 아마 제가 이 톤들의 모자를 좀 많이 구입을 하지 않았나 싶습니다. 요즘 제가 거의 최애로 잘 쓰고 있는 모자들을 조금 보면요. 은 얘도 요새 너무 잘 쓰고요. 얘도 잘 쓰고, 얘도 잘 쓰고 어, 얘도 잘 쓰고 얘는 한때 제가 좀 유독 하얗한 시기에는 정말 잘 쓰던 캡인데 저는 이 나이키의 이 얘가 헬티즈 86인가 그럴 거예요. 이캡 시리즈가 이 캡이 저한테는 정말 제 두상에 핏하게 너무 잘 맞아요. 그래서 얘는 뭐 거의 모든 컬러가 다 있습니다. 어, 얘도 같은 애고 뭐 얘는 블랙부터 시작해서 모든 컬러를 거의 다 가지고 있고요. 그리고 뭐이 MLB의 이제 이 컬러도 제가 좀 지금처럼 머리가 브라운 컬러로 좀 빠졌을 때 같은 때 저한테 너무 잘 어울리더라고요. 제가 왜 이렇게 베이지 혹은 이런 뉴트럴 톤의 모자를 좋아하는지 생각을 해보니까 얘네들은 저한테 좀 파운데이션 같은 것 같아요. 제가 이 모자는 네, 제가 좀 하얗던 시절에 되게 선호했었는데 제가 드라마 촬영으로 얼굴이 타기 시작하니까 조금 더 이렇게 탁색이 있는 모자들을 썼을 때 제가 더 하얘 보이는 걸 발견하고 네, 올 가을에는 얘를 아주 즐겨 썼었죠. 그래서 야, 너그 색깔 있잖아 가 아니라 그날 그날의 컨디션과 그날 제가 제 볼에 얹는 색조에 따라서 그날 어울리는 베이지 모자가 다르더라고요. 그러면 여기서 이제 그런 질문 하실 수 있을 것 같아요. 그렇다면 왜 베이지 혹은 뭐 이런 뉴트럴 톤의 모자야? 제가 지금 헤어스타일이 굉장히 좀 오랜 시간 비슷하잖아요. 근데 제가 머리가 
엄청 밝은 컬러로 염색을 하는 사람은 아닙니다. 그래서 제가 이렇게 까만 모자를 썼을 때는 좀 무서워요. <웃음> 어, 뭔가 사람이 하얀 부분이 여기밖에 없잖아요. 근데 여기에다가 제가 어, 예를 들어서 목도리라도 한다? 그러면 진짜 이렇게 얼굴만 동 뜨는 거죠. 내가 옷도 이렇게 어둡게 입는데 모자까지 감으면 이거는 너무 밤길에서 남들을 무섭게 만들 수 있다. 제 인스타그램을 보시면 이런 뉴트럴 톤의 약간 얼굴과 비슷한 컬러의 스킨톤의 모자를 쓴 사진을 굉장히 많이 찾아보실 수 있을 겁니다. 지금 제가 못 찾아서 안 가지고 왔는데 제가 또 한창 즐겨 쓰던 여기에 이제 AD라고 써 있는 그 베이지 톤의 모자도 있었어요. 그것도 참 작년에 즐겨 썼죠. 어, 저는 주변에 모자 어떤 거 사야 돼? 라고 사람들이 물어보면 일단 네가 깊은 모자가 어울리는지 짧은 모자가 어울리는지 얹어 쓰는 게 좋은지 내려 쓰는 게 좋은지를 알아야 해 라는 얘기를 일단 1번으로 하고요. 그 다음에 어, 검은 모자는 보통 이제 한국 사람들이 머리카락이 검으니까 뭐 무난하게 다잘 어울리죠. 근데 그 다음에는 저는 검은 기본템 모자를 산 뒤에는 본인 스킨톤과 잘 어울리는 베이지 톤의 모자를 하나 구입하는 걸 추천을 합니다. 얘네들만 봐도 얼마나 저한테 유용했는지 좀 느끼시겠죠? 이 모자는 자칫 잘못하면 좀 지루해 보일 수 있는 저의 룩을 굉장히 스포티하게 만들어주는 저의 굉장히 애정하는 소품 중 하나입니다. 어, 예를 들어서 지금 이렇게 셔츠에 니트에 가방 하나를 들었을 때 어, 그냥 되게 클래식하네 라고 할수 있는데 거기에 모자 하나만 이렇게 매달아도 뭔가 사람한테 좀 활동성이 생겨 보이고 그게 저는 바로 이 볼캡이라는 것에 매력이라고 생각을 합니다. 그리고 이 베이지 모자의 매력은요. 위에 후드를 뒤집어 썼을 때도 좀 예뻐요. 저는 후드를 뒤집어 쓰는 걸 되게 좋아하는데 자, 예를 들어서 제가 이렇게 이런 뉴트럴 톤의 모자를 쓴 다음에 얘가 지금 옷이라고 생각을 해주셔야 돼요. 후드를 싹 뒤집어 썼다. 그냥 만약에 어두운 데서 이런 사람을 만나도 어 그냥 추워서 후드를 뒤집었었네 느낌이잖아요. 근데 만약에 까만 모자를 쓰고 있었다가 모자를 뒤집었었다. 무섭겠죠? 안 무서워요? 안 무서워요? 왠지 이걸 보고 다른 패션 전문가 분이 설명해 주실 것 같아. 까맣고 까맣고 까맣고. 저 심지어 오늘은 하얀 옷 입었지만 아시잖아요. 저 원래 이렇게 새카만 인간인 거. 그러면 진짜 얼굴만 있어요. 아니 아까 우리 우카 팀에서 베이지 모자를 한 번도 성공해 본 적이 없다고 하시는 거예요. 그래서 사실 좀 이따 촬영 끝나고 여기서 어울리는 베이지를 찾아가셨으면 좋겠다라는 생각을 너무너무 했어요. 이게 왜냐면 나한테 맞는 베이지가 없을 순 없어. 진짜예요. 믿어보세요. 이게 제가 저이 색깔 너무 예쁘다고 생각하고 샀거든요. 근데 얘가 참 신기하게도 혈색 좋은 날 어울려요. 얘가 유독 혈색이 고와서 그런가 봐요. 그래서 제가 굉장히 좋아하는 조던 모자인데 와 오늘은 화장해서 어울리네. 음. 그래서 제가 좀 모자를 깊이 눌러 쓰고 다닐 때가 있는데 모자를 깊이 눌렀을 때는 확실히 좀 이런 짙은 컬러보다 이렇게 제 스킨톤과 어울리는 컬러를 쓰면 어, 스포티한 느낌은 있으면서 또 너무 중성적이거나 너무 남성스럽지 않은 느낌이 나서 저는 이 베이지 컬러 톤의 모자들을 좋아합니다. 제가 아까 
모자를 할때 가장 중요하게 생각해야 될게 나의 얼굴형과 두사기에 어떤 모양의 모자가 어울리느냐라고 했잖아요. 그리고 그 다음 두 번째는 이제 로고입니다. 여기서 보면 은 작은 로고 애들들과 큰 로고 애들들이 있는데 자, 무 로고 이 정도는 중간 로고라고 칠게요. 뭐 여기까지도 자, 여기는 이제 대 로고 그리고 이것도 사실 제 입장에서는 그래, 얘는 어, 중대과 느낌? 여기가 이제 약간 대과 여기가 이제 무 또는 이제 약간 소과, 중과 근데 이렇게 좀 어, 로고가 있어도 만약에 로고가 이렇게 톤이 맞는 색이면 저는 거의 약간 무 로고 쪽으로 칩니다 근데 이게 또 로고에 따라서 머리 얹혀졌을 때 느낌이 엄청 달라요 이렇게 로고가 조그만 애들은 특히나 이런 스킨톤 컬러의 모자에서는 밑에 옷을 세게 입을 수 있는 장점이 있습니다 밑에를 뭐 체크나 굉장히 좀 로고 플레이가 있는 옷들을 입었을 때도 굉장히 잘 어울려주는 특징이 있고 이제 얘네들은 제가 밑에를 되게 플레인하게 입었을 때뭐 예를 들어서 티셔츠에도 아무 로고가 없고 그냥 단색으로 된 후드티나 뭐 그냥 바지 톤이 맞는 바지나 아니면 그냥 청바지 같은 걸 입었을 때또 이렇게 로고 큰 거는 또큰 맛이 있더라고요 근데 대신에 저는 로고가 큰 모자를 썼을 때는 이렇게 보이게 쓰면은 마치 여기도 눈, 여기도 눈인 것 같은 느낌이 들어서 저는 로고가 큰 모자를 쓸 때는 좀 그날은 앞을 안 봅니다 <웃음> 그날은 그냥 시력을 포기해요 그냥 어? 이 모자를 쓸 때는 앞을 안 봐야 멋지다 이게 이렇게 들어 쓰거나 이러면 눈이 네 개가 된 느낌이 되면서 엄청 촌스러워지는 마법이 있는 거예요 근데 봐보면 이렇게 작은 로고들 있잖아? 작은 로고들은 얹었어도 귀엽다? 제가 어, 얹어 쓰는 모자를 쓸 때는 오늘 같은 헤어라인으로는 얹었으면 정말 촌스럽습니다 왜냐면 얹었을 때는 이렇게 안에 짧은 이런 잔머리들이나 더 내추럴한 머리일 때 얹었어야 귀여워요 와, 얘는 요새 나이 정말 맞는 템이다 그리고 얹었을 때는 챙이 조금 짧아야 귀엽습니다 챙이 길면 촌스러워져요 그래서 얘가 챙이 좀 길지 않고 좀 납작한 편인데 그래서 얘는 이렇게 좀 얹었어도 근데 앞머리를 조금 흐트러야 돼요 얹었어도 나쁘지 않다 아, 제가 모자를 고르는 방법은 써본다는 거예요 예를 들어서 컬러랑 상관없이 어? 나이 모자 나한테 좀 예쁜데? 라고 하면 그 모자를 기준으로 삼으세요 그 모자가 이 챙이 좀긴 앤지 짧은 앤지를 일단 파악을 하고 이 쉐입이 동그란 앤지 아니면 그냥 스냅백처럼 좀 네모난 앤지 이런 것들을 판단을 하면 아, 내 얼굴형과 내 두상이 이래서 내가 이 모자를 쓸때 좋아 보이는구나 그러면 그 다음부터 걔랑 닮은 모자를 찾으면 돼요 그래서 어? 저거 내가 가지고 있는 모자랑 뭐챙 길이나 뭔가 느낌이 비슷한데? 그러면 그때 일단 빨리 써봐야 됩니다 네, 여러분 옷도 그렇고 모자도 그렇고 고기도 그렇고 먹을수록 는다고 네, 많이 써볼수록 자기한테 맞는 예쁜 모자를 고를 수가 있습니다 제가 오늘 이 모자를 준비하면서 나 얘네 다 깨끗하게 썼다 라는 생각을 했는데 제가 이 모자를 유지하는 방법이 있습니다 제가 전에 한번 여러분들한테 보여드렸듯이 제가 이걸 잘안 빼잖아요 <웃음> 왜냐면 제가 이마가 여기가 그렇게 긴 편이 아니라서 이 지지대가 제 이마인 척 해줘야 될 때가 있어요 아무래도 내가 이 앞판 지지대를 잘안 빼니까 나중에 막 진짜 꾸겨져서 빼야 될때 돼야 빼거든요 제가 아이 앞캡을 
너무 꾸무러뜨리지 않으면 모자를 깨끗하게 잘쓸수 있다. 그리고 보통 모자 거리에다가 들 많이 거시잖아요. 근데 그게 한두 개걸 때는 괜찮은데 많이 걸면요. 결국에 얘네들이 다 이렇게 중력에 따라서 막 찌부가 돼요. 근데 저는 제 모자를 진짜 옷장의 선반에 이렇게 찾아자. 그 다음에 여기가 더럽지만 더럽지 않아요. 근데 예전에는 여기에다가 그 우리 붙이는 그 3M 테이프 알아요? 그 살색 테이프? 그거를 원래 여기 마스킹을 했었어요. 근데 그걸 늘 갈아줘야 돼요. 그래서 흰 모자 같은 경우는 제가 그렇게 쓰고 이런 모자 같은 경우는 쓰고 난 다음에 집에 와서 알코올 수압으로 여기를 한번 닦습니다. 왜냐면 이 맨날 모자 쓰는데 트러블이 나는 걸 보고 아 이게 아무래도 매일 쓰는 모자는 그 전날 화장도 묻고 땀도 묻고 하니까 자꾸 이마에 트러블이 생기는구나 싶어서 그때부터 빨 수는 없어도 매일 좀 알코올로 소독을 하면 어떨까 해서 제가 이 안쪽은 쓰고 나면 알코올 수업으로 닦거든요. 저는 그 다음부터 트러블이 확 줄었습니다. 이게 제가 모자 유지하는 팁 정도일 것 같아요. 아 오늘 제가 이렇게 모자라는 소재를 가지고 한번 와봤는데 앞으로는 여러분들한테 이렇게 하나하나의 작은 테마를 가지고 얘기를 해볼까 해요. 좋아하는 모자를 하나 쓰면 마무리해야지. 자, 오늘 이청아의 모자 이야기는 